हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द ग्राफ सीरीज आज हम डिस्कस करेंगे पाथ विद मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यू आर गिवन एन अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ ऑफ एन नोड्स जीरो इंडेक्स्ड रिप्रेजेंटेड बाय एन एज लिस्ट वेयर एजेस ऑफ आई इक्वल ए कॉमा बी इज एन अनडायरेक्टेड एज कनेक्टिंग द नोड्स ए एंड बी विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ट्रैवर्सिंग द एज सक्सेस प्रोबेब आई ओके गिवन टू नोड्स स्टार्ट एंड एंड find the path with maximum probability of success to go from start to end and return its success probability if there is no path from start to end return 0 the answer will be accepted if it differs the correct answer by at most 1 e to the power minus 5 then yahan pe kuch input hai constraints ki baat kare तो आपकी n की वैल्यू जाएगी 2 से लेकर 10 पावर 4 तक स्टार्ट एंड एंड 0 से n तक स्टार्ट इज़ नॉट इक्वल टू एंड a एंड b 0 से n तक a इज़ नॉट इक्वल टू b सक्सेस प्रोबेबिलिटी की लेंथ एजिस की लेंथ दोनों 0 से लेके 2 इंटू टेन पावर फोर तक जाएगी सक्सेस प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी देर इज़ एट मोस्ट वन एज बिटवीन एवरी टू नोट्स ओके सो so, इनपुट में आपको एन गिवन होगा एन आपके नंबर ऑफ नोट्स है हमारे केस में जीरो वन टू ठीक है देन uh, आपको एजेस मिलेंगे एजेस आपके क्या हैं ये बता रहे हैं कि किस uh, किन दो नोट्स के बीच में कनेक्शन है और ये कैसा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक अनडायरेक्टेड ग्राफ ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल जीरो कॉमा वन मतलब आप जीरो से वन पे जा सकते हो वन पे वन uh, से जीरो पे जा सकते हो तो यहाँ पे एक और एरे है सक्सेस प्रोबेबिलिटी ये क्या एरे बता रहा है कि एक पाथ पे जाने की सक्सेस सक्सेस क्या है फॉर एग्जाम्पल जीरो से वन पे जाने का या वन से जीरो पे जाने का जो पाथ प्रोबेबिलिटी है या जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है वो पॉइंट फाइव है ठीक है तो आप इसे एज वेट की तरह समझ सकते हो वन से टू आपका क्या हो गया पॉइंट uh, ठीक है देन वन से टू टू से एक ही बात है देन जीरो से टू या टू से जीरो पॉइंट टू ठीक है बिकॉज दिस इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ ना आपको एक स्टार्ट एज वेल एज एक एंड दिया होगा मतलब एक सोर्स नोट और एक डेस्टिनेशन नोट दिया होगा ठीक है हमारा टास्क है हमें बताना है कि सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अब इसके पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी uh, आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा होगा कि अब कभी भी हमारे पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी होते हैं तो उनको ऐड करके अगर हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो एक्चुअली में उन्हें मल्टीप्लाई करना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ठीक है यू कैन सर्च इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला दिस यू विल गेट ऑन द इंटरनेट ठीक है एनी anyway, तो दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को हमें मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्यों हैं क्योंकि आप देखो कि एक एच की प्रोबेबिलिटी दूसरे एच की प्रोबेबिलिटी को किसी भी तरह इफेक्ट नहीं कर रही है ठीक है तो अगर मुझे जीरो से टू पे जाना है सोर्स से डेस्टिनेशन पे तो जीरो से टू पे जाने की एक प्रोबेबिलिटी है पॉइंट टू आप डायरेक्ट जा सकते हो दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है आप जीरो से वन पे जाओ पॉइंट ठीक है मल्टीप्लाई बाई आप वन से टू पे जाओ अगेन पॉइंट ठीक है आप डेस्टिनेशन पहुँच गए एक पाथ था खाली पॉइंट का ठीक है दिस वॉज वन पाथ एंड दिस इज सेकेंड पाथ अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा पॉइंट ठीक है अब 0.20 और 0.25 में कौन सा बढ़ा है 0.25 तो दिस इज आवर आंसर ये हमें रिटर्न करना है ठीक है ओके नो क्वेश्चन में कुछ चीज़ें गिवन है हमें सबसे पहले आ, हमें अनडायरेक्टेड ग्राफ गिवन है वो ग्राफ वेटेड है ठीक है ये दो चीज़ें गिवन है हमारे पास सोर्स है और हमारे पास डेस्टिनेशन है ना हमें फाइंड क्या करना है हमें ऐसा पाथ फाइंड करना है हमें ऐसा पाथ फाइंड करना है जिसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो ठीक है तो एक नॉर्मल केस हो सकता है जैसे कि अगर इसको मान लेते हैं पॉइंट थ्री कर देते तो आपका ये आंसर हो जाता करेक्ट बिकॉज ये जीरो पॉइंट टू फाइव आर है सॉल्व करके बट आप देखो वर्स केस में हो क्या रहा है एन नोड्स को कभी भी ट्रैवल करने के लिए हर एक नोड को आप एक बार ट्रैवल करोगे और एन नोड्स को आपको ट्रैवल करना है तो मिनिमम कितने एच लगेंगे एन माइनस वन ठीक है अगर ग्राफ में साइकिल है तो उससे ज़्यादा लग सकते हैं बट अगर ग्राफ में साइकिल नहीं है तो हमें एन माइनस वन एजेस लगेंगे करेक्ट कहने का क्या मतलब है जैसे अगर मुझे ए से डी पे जाना है तो मुझे मैक्सिमम कितने एज लगेंगे एक दो तीन तीन एज लगेंगे ठीक है चार नोड के लिए आपको तीन एज लगेगा अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा याद आ रहा है कौन सी एल्गोरिदम में होता है येस yes, बेलमेन फोर्ड तो हम यहाँ पे बेलमेन फोर्ड को यूज करने वाले हैं बट इससे थोड़ा सा ट्वीक करेंगे बिकॉज बेलमेंट फूड या कोई भी एल्गोरिदम आपकी क्या है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है बट हमें यहाँ पे क्या करना है पाथ विद मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अब बेलमेंट फूड क्या कहता था ये कहता है कि यार तुम n माइनस वन टाइम्स सारी प्रोबेबिलिटी चेक कर लो जितनी एजेस हैं ठीक है पहले तुम सारे एजेस को लिख लो उसके बाद 
एन माइनस वन टाइम्स इन एजेस को आइट्रेट करो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज तुम्हारे सामने ला के रख देंगे उसमें से आपको आंसर मिल जाएगा ना बेलमेंट फोर्ड में जो हम फॉर्मूला यूज करते थे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम के टाइम पे वो ये था कि डिस्टेंस ऑफ यू मतलब देर इज एन एज फ्रॉम यू टू वी यू हैव टू फाइंड आप सोर्स से यू पे आ चुके हो यू हैव टू फाइंड सोर्स से वी वाला डिस्टेंस ठीक है सो डिस्टेंस ऑफ यू ये क्या बताता है सोर्स से यू पे आने का डिस्टेंस प्लस यू से वी पे जाने का वेट ओके okay, या डिस्टेंस अगर ये वैल्यू लेस देन है डिस्टेंस ऑफ वी पे यानी कि सोर्स से वी पे डायरेक्ट जाने से अगर ये वैल्यू छोटी है तो आप क्या करो इसे अपडेट कर दो डिस्टेंस ऑफ वी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ यू प्लस डब्ल्यू ठीक है ये आपका फॉर्मूला था करेक्ट अब यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस नहीं करना हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी हमें पता है उसे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज डिस्टेंस की जगह पे मैं प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ इट इज बेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ यू मल्टीप्लाई बाई वेट ठीक है यू से वी जाने की प्रोबेबिलिटी ठीक है यू कैन कॉल इट एस पी ऑल्सो इफ इट इज ग्रेटर देन बिकॉज वी आर फाइंडिंग मैक्सिमम इफ इट इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ वी ठीक है सोर्स से यू पे आने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाई यू से वी पे जाने की प्रोबेबिलिटी अगर दिस इज ग्रेटर देन सोर्स से वी पे जाने की प्रोबेबिलिटी देन वॉट वी आर गोइंग टू डू ये इफ में लिखते थे हम और हम यहाँ पे अपडेट कर देते थे कि यार लेट्स अपडेट प्रोबेबिलिटी ऑफ वी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ यू मल्टीप्लाई बाई पी ठीक है ये आप अपडेट कर देते हो एंड दिस इज द इंटायर फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर नाउ कुछ चीजें हैं क्वेश्चन में गिवन है कि मान लेते हैं आप सोर्स से डेस्टिनेशन पे नहीं जा पाते हो किसी कारण एज नहीं है आपके पास तो आपको जीरो रिटर्न करना है दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन तो हमें यहाँ पे अपने डिस्टेंस एरे को एक्चुअली ट्वीक करना पड़ेगा सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक है तो मल्टीप्लाई के टाइम पे हमें इनिशियलाइज जो करना होता है सबसे पहले तो यहाँ पे ये ले लो ये मेरा डिस्टेंस एर है ठीक है मैं डिस्टेंस एरे बता रहा हूँ बनेगा कैसे आपके पास कितनी नोट है तीन ठीक है जीरो वन टू ये दो बेकार हो गया ओके okay. अब इनिशियली सारी नोट को सोर्स के अलावा हम अनरीचेबल बनाते थे मतलब इन्फिनिटी कर देते थे और सोर्स को जीरो कर देते थे बट यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी से काम करना है और आप सोर्स पे तो खड़े ही हो यानी कि सोर्स पे आने की प्रोबेबिलिटी तो वन है आप स्टार्ट ही वहीं से कर रहे हो एंड क्योंकि यू नो हम मल्टीप्लाई करने वाले आगे जाके तो कुंजे किसी एक वैल्यू को वन बनाना ही पड़ेगा अदरवाइज जीरो इंटू जीरो सब जीरो हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे अनरीचेबल को हम क्या करेंगे कि वहाँ पे पहुँचने की प्रोबेबिलिटी जीरो है ठीक है सो ऑल अदर नोड्स आर अनरीचेबल एंड योर सोर्स नोड इज रीचेबल दैट्स वाई आई हैव टेकन प्रोबेबिलिटी एज वन जीरो जीरो ठीक है सोर्स नोड जो भी आपकी सोर्स हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन में सोर्स थी जीरो इसलिए सोर्स की प्रोबेबिलिटी मैंने वन कर दी बाकी सब जीरो अब इस पर आप लगा दो अपना बेलमेंट फोर्ड एंड देन यू कैन ईजिली फाइंड दिस डेस्टिनेशन ठीक है चलो इसे ड्राई रन करते हैं अच्छा एक और पॉइंट जो आपके ग्राफ में प्रोबेबिलिटीज हैं वो जीरो से लेके वन के बीच में होने वाली हैं मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी तो आपको नेगेटिव साइकिल की टेंशन नहीं लेनी यहाँ पे ठीक है सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेलमेन फूड ये आपकी एजेस हैं ये आपकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी है ये हमारा ग्राफ ये है हमारा प्रोबेबिलिटी एरे विच इज नथिंग बट दी डिस्टेंस एरे ठीक है एंड हम फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले ये वाला ठीक है अभी ये जो ग्राफ है हमारे एक ऐसा ग्राफ है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है और हमें पता है बेलमेन फोर्ट खाली डायरेक्टेड ग्राफ में वर्क करता है राइट तो कोई बात नहीं हम अपने अनडायरेक्टेड ग्राफ को डायरेक्टेड में कन्वर्ट कर देंगे कैसे देखो अनडायरेक्टेड ग्राफ में आपकी एज होती है यू टू वी आप यू से वी पे जा सकते हो वी से यू पे डायरेक्टेड में क्या होगा बस यू से आप वी पे जा सकते हो एंड वी से वापस आप यू पे जा सकते हो तो हम ये चेंज बस यहाँ पे ले आएंगे ठीक है जैसे ये लिखा है जीरो तो ऐसे ही आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हो वन एंड वेट uh, आपका सेम रहने वाला है पॉइंट फाइव ठीक है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ का केस था ठीक है वन से टू का पॉइंट फाइव है तो टू से वन का भी पॉइंट फाइव टू टू वन इज ऑल्सो पॉइंट फाइव जीरो से टू आपका पॉइंट टू है सो so टू से जीरो भी कितना हो जाएगा पॉइंट टू ठीक है अब देखो यहाँ पे दो तरीके थे जैसा कि मैंने यहाँ पे इसे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ठीक है एक्स्ट्रा ऐड कर दिया एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कोड में आप क्या कर सकते हो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो एंड इसी को कॉपी पेस्ट करके v वाले के लिए कर सकते हो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ v ठीक है इन टू एस पी ग्रेटर देन ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ यू एंड देन यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वी इन टू एस पी बिल्कुल सेम कॉपी है ओके तो विजुअलाइजेशन के लिए मैंने इसे यहाँ लिख दिया है बट एक्चुअली हम कोड में क्या करेंगे इसे ही कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आप जब ये सॉल्व करो नेक्स्ट
प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो है आपका वन मल्टीप्लाई बाई सक्सेस प्रोबेबिलिटी विच इज पॉइंट फाइव इज दिस वैल्यू ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ वन प्रोबेबिलिटी ऑफ वन है आपका जीरो तो ये पॉइंट फाइव इज ग्रेटर देन जीरो तो हमारा आंसर क्या गया पॉइंट फाइव ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हमने अपडेट कर दिया अब इसी का उल्टा करते हैं वन कॉमा जीरो के लिए सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन है पॉइंट फाइव ठीक है मल्टीप्लाई बाई ये है आपका पॉइंट फाइव सो ये हो गया पॉइंट फाइव इज दिस वैल्यू ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो है आपका वन तो मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा पॉइंट टू फाइव क्या पॉइंट टू फाइव ग्रेटर देन वन है आंसर इज नो सो वी आर नॉट गोइंग टू अपडेट नेक्स्ट चलते हैं अगली वैल्यू है वन कॉमा टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वन है पॉइंट फाइव प्रोबेबिलिटी ऑफ वन है पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई एस पी है आपका पॉइंट फाइव ओके एस पी है आपका पॉइंट फाइव इज दिस वैल्यू ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टू है आपका जीरो तो क्या 0.25 ग्रेटर देन है जीरो से आंसर इज ये सो वी आर गोइंग टू अपडेट दिस ठीक है अब इसी का उल्टा कर लेते हैं 2.1 के लिए सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है आपका 0.5 फाइव मल्टीप्लाई बाई एस है आपका 0.5 ओके okay? 0.5 फाइव इज दिस वैल्यू ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 है आपका 0.5 तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव फाइव टू जो टेन टू ट्वेल्व वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव तीन के बाद पॉइंट लगेगा राइट तो और क्या ये वैल्यू बड़ी है नो सो वी आर नॉट गोइंग टू अपडेट ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट एज है हमारे पास जीरो कॉमा टू सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो है आपकी वन ठीक है मल्टीप्लाई बाई पॉइंट टू ओके इज दिस वैल्यू ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टू है आपकी पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू फाइव तो आंसर इज नो वी आर नॉट गोइंग टू अपडेट नेक्स्ट चलते हैं टू से जीरो ठीक है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इज जीरो पॉइंट टू फाइव ये है पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाई पॉइंट टू इज दिस वैल्यू ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो इज वन तो नहीं आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो वन से छोटा ही आने वाला है सो नो वी आर नॉट गोइंग टू अपडेट तो अब आपके एजिस खत्म हो गए दिस वॉज फर्स्ट राउंड ऑफ रिलैक्सेशन अभी सेकेंड राउंड पे चलते हैं सो so, रिलैक्सेशन का राउंड टू पे आ जाएंगे जीरो कॉमा वन ठीक है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो इज वन मल्टीप्लाई बाई एस पी इज पॉइंट फाइव इज दिस वैल्यू ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ वन दैट इज पॉइंट फाइव ठीक है तो नो पॉइंट फाइव इज नॉट ग्रेटर देन पॉइंट फाइव ओके सेकेंड पे चलते हैं वन कॉमा जीरो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन है आपकी पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई सक्सेस प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो पॉइंट फाइव इज दिस वैल्यू ग्रेटर दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो दैट इज वन तो नहीं वन से तो बड़ा नहीं होगा सो डन नेक्स्ट चलते हैं वन कॉमा टू तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इज पॉइंट फाइव ओके मल्टीप्लाई बाई जीरो पॉइंट फाइव इज दिस वैल्यू ग्रेटर दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ टू दैट इज पॉइंट टू फाइव तो नहीं इट विल भी एग्जैक्टली सेम पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू फाइव ओके नेक्स्ट चलते हैं टू कॉमा वन सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इज जीरो पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई बाई पॉइंट फाइव ओके इज दिस वैल्यू ग्रेटर दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ वन प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इज जीरो पॉइंट फाइव सो नो इट इज नॉट ग्रेटर वन टू फाइव आएगा एंड पॉइंट फाइव इज डेफिनेटली बिगर वैल्यू सो नो ये भी अपडेट नहीं होगा नेक्स्ट चलते हैं जीरो कॉमा टू सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो इज वन मल्टीप्लाई बाई पॉइंट टू पॉइंट टू इज दिस वैल्यू ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इज जीरो पॉइंट टू फाइव सो अगेन आंसर इज नो सो ये भी अपडेट नहीं होगा देन टू से जीरो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू दैट इज पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई बाई जीरो पॉइंट टू इज दिस वैल्यू ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो इज वन सो ये कुछ भी आए वन से बड़ा नहीं होने वाला है वी नो डेफिनेटली राइट सो या दैट्स इट हमने सेकेंड राउंड ऑफ रिलैक्सेशन कर दिए ना वी कैन स्टॉप अच्छा आपने देखा कि हम सेकेंड राउंड में कुछ भी अपडेट नहीं करें हम पूरा एट्रेट करें बट हमने कुछ भी अपडेट नहीं किया तो हो सकता है यहाँ पे और नोट्स होती हैं जैसे कि अगर मेरे पास सपोज करते हैं n5 होता तो मुझे n-1 यानी कि चार आइट्रेशन करने पड़ते हैं बट आपको जब पता चल गया कि सेकेंड आइट्रेशन में कुछ अपडेट नहीं हुआ है तो थर्ड में भी नहीं होगा बिकॉज ये डिपेंडेंट है राइट हर रिलैक्सेशन में अगर कोई नोट की वैल्यू कम होती है तब वो नेक्स्ट टाइम अपने नेबर्स की कम करता है ठीक है ये तो कॉन्सेप्ट होता है तो अब इस राउंड ऑफ रिलैक्सेशन में अगर कुछ नहीं हुआ तो वी कैन डायरेक्टली ब्रेक फ्रॉम ईयर ठीक है तो दोनों केस है हमारे केस में दो ही राउंड लगाने थे दूसरे के बाद रुकना ही था अगर मोर राउंड्स होते बट आपने कोई भी चेंज नहीं किया तो यू कैन ईजली ब्रेक दिस इज सिंपल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बेलमेन फोर्ड ओके ना वट विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच तो देखो मैंने आपसे कहा
सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप कह सकते हो जितनी आपको एजेस गिवेन है ई मल्टीप्लाई बाई एन माइनस वन नोट्स ठीक है ये आपकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या हमको एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल डिस्टेंस एरे यूज़ कर रहे हैं ठीक है एंड दैट्स इट चलो अब इसे फटाफट से कोड करते हैं सो so, सबसे पहले डिस्टेंस एरे या हमारे केस में प्रोबेबिलिटी एरे बनाना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी एरे हमारा डबल का बनेगा डबल प्रोबेबिलिटी ओके इज इक्वल टू न्यू डबल ऑफ साइज पी ठीक है जावा के अंदर बाकी सारी वैल्यूज ऑलरेडी जीरो होंगी आपको खाली सोर्स नोड को अपडेट कर देना स्टार्ट नोड बोला गया है यहाँ पे स्टार्ट अंडर नोड इसे अपडेट करके कर देते हैं वन uh, एंड बाकी सारी वैल्यू जीरो ठीक है नाउ लेट्स अप्लाई बेलमेन फोर्ड ही ओके फॉर एंड आई इज इक्वल टू जीरो आई एस लेस देन एन माइनस वन एंड देन आई प्लस प्लस Now we will iterate over the edges, int uh, edge single array colon edges. ठीक है? Int u is equal to edge of zeroth index. Then copy int v. आपका क्या हो जाएगा? First index and success probability यहाँ पे निकाल लेते हैं. Double sp is equal to success probability of uh, okay मुझे यहाँ पे indexing चाहिए होगी तो मैं ये तो use नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं मैं use फिर भी करूँगा ऊपर बना लेते हैं int j is equal to zero ठीक है and अंदर j plus plus कर देंगे last में तो success probability of j ठीक है जैसे ये मतलब इस loop में भी आप कर सकते हो इस line में भी आप j से define कर सकते हो anyway so if probability of u multiply by सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ वी ओके तो हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वी को अपडेट कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ यू मल्टीप्लाई बाई एस पी ओके ग्रेट अब इसी को कॉपी कर लेते हैं बिकॉज हमारा ग्राफ कैसा है अनडायरेक्टेड है ठीक है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वी इन टू एस पी इफ दिस इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ यू सो वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वी इन टू एस पी ठीक है एंड इस इफ के बाद आप कर सकते हो जी प्लस प्लस एंड वी आर डन विद दीज टू फॉर लुप्स ऑल्सो ठीक है अब इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है रिटर्न योर आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ठीक है एंड अंडर स्कोर नोट चलो ग्रेट यहाँ पे वी कहाँ से है सॉरी टोटल नंबर ऑफ नोट्स आर एन चलो ग्रेट नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस सो होपफुल इट विल वर्क एंड इट डेट नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड आप देखोगे काफी स्लोगा एंड वील ऑप्टिमाइज इट सो फाइव परसेंट लेट्स ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट क्या ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी राउंड में चेंज नहीं हुआ तो आप रुक सकते हो सो यहाँ पे आते हैं वील से बोलियन इज चेंज ओके इज इक्वल टू फॉल्स देन हम यहाँ पे आएंगे यहाँ पे आपको चेंज मिला तो आप कर दो इज चेंज इक्वल ट्रू ठीक है वी कैन कॉपी दिस यहाँ पे भी सेम चीज पेस्ट कर देते हैं कोई भी एक चेंज हुआ तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट अदरवाइज आप इस फॉर लू को मिनिमाइज कर दो इसके बाद हम चेक करते हैं इफ नॉट ऑफ इज चेंज ठीक है इस केस में क्या करना है ब्रेक ठीक है चलो ग्रेट अब इसे फिर से सबमिट करते हैं तो नाउ यू विल सी दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ड्रास्टिकली इंक्रीजिंग ठीक है ओके ग्रेट सो बस ये था आज की वीडियो में अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मिलता हूं आपसे कल तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर